Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ed y esto es English with Ed. Hoy vamos a hablar acerca de la jerga inglesa. Gonna, have to, gimme, wanna, lemme. ¿Con qué frecuencia has escuchado a los angloparlantes usar palabras como estas y te has sentido confundido? Usamos estas palabras en el habla cotidiana, pero son muy informales, y no deberías usarlas en la escuela o en entornos profesionales. Con eso dicho, veamos algunos ejemplos para que sepas qué significan cuando las escuches. I want to go to the movies. I want to go to the movies. Quiero ir al cine. Wanna, want to. I'm gonna call you later. I'm going to call you later. Te voy a llamar más tarde. Gonna, going to. You have to brush your teeth before bed. You have to brush your teeth before bed. Tienes que cepillarte los dientes antes de acostarte. Have to, have to. Anna has to buy another phone. Anna has to buy another phone. Anna tiene que comprar otro teléfono. Has to, has to. Let me borrow a pencil, please. Let me borrow a pencil, please. Déjame prestarme un lápiz, por favor. Let me. Let me. Give me a dollar, please. Give me a dollar, please. Dame un dólar, por favor. Give me. Give me. That ain't necessary. That isn't necessary. Eso no es necesario. Ain't. Isn't. I should have studied for the exam. I should have studied for the exam. Debería haber estudiado para el examen. Shoulda. Should have. That team could have won the game. That team could have won the game. Ese equipo podría haber ganado el partido. Could have. Could have. My team would have won both games. My team would have won both games. Mi equipo hubiera ganado los dos partidos. Woulda, would have. What kind of music do you like? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Kinda, kind of. Gracias por ver. No olvides dar me gusta a este video y por favor compártelo con tus amigos y familiares. Si tu objetivo es dominar el inglés, suscríbete al canal para no perderte ningún video. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario abajo. Muchas gracias. Chao.